。三零八路跑竞赛活动第一题，选取蓝色物件处，透过格式功能编辑图案，变更图形。题目要求改为圆形图案。并且更改色彩为渐层式色彩，图案填满渐层色彩，其他渐层填满渐层色彩，预设渐层第一类，取消框线，图案外框无外框设定。第二题，艺术字文字位置点选，以色彩作为一个辨识的方式，点选 Enter 分段处理，点选 Enter 分段处理。分别为三组色彩、三个段落的属性，完成。第三题，编辑文字方块，指的是为该物件的文字方块区，点选，改为圆角矩形，格式功能，编辑图案，变更圆角矩形，并且填满黄色，填满色彩为黄色。设定立体格式为浮凸，所以图案效果浮凸。立体选项，上方浮凸为圆角设定，下方十六位选手的设定，请注意，只要超出跑道的这个水平线的所有物件，都先行点选向上移动。好。包含这位跑者，我们只要向上移动一点点，一样的可以。好，接续透过选取功能的选取物件，框选所有的物件。那框选作业中，请仔细看是否有跑者，并没有选取到。如果有没有选取到，我们只要透过 Shift 键进行加选即可。好，在此先行位置性对齐，所以由格式进入，选择对齐。靠下对齐，并且水平式均分，再将这十六位选手以右键的方式行群组式设定。群组好，指定替代文字，替代文字功能好，输入选手。第五题，游标位置处于页面左上方，先行定点，插入功能，选择图片，指定题库路径。插入，题目要求设定相关大小及位置等设定，在此可以直接针对图片型右键大小及位置设定。大小设定首先取消锁定长宽比，主要的目的是为了方便我们进行宽高值的一个制定。好，高度16公分，宽度24公分。文绕图设定，题目要求文字在前，位置设定。好，对齐页面正中央，所以页为单位至中。对齐页为单位至中，确定。替代文字设定，再次进入替代文字属性，输入所需要的单字内容，请注意英文字母大小写的差异。好，这次我们先将页面简单的缩减。好，接续呢，黄色底色透明化，所以直接透过格式功能的色彩设定透明色彩，黄色位置处点按。最后呢，移到最下层，我们可以直接于此处点选，移到最下层。完成作业后，存档评分。解题完毕。